ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടിൽ ഏരിയ ഓഫ് കട്ട് ഔട്ട് റെഗുലർ സർഫസ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫോർമുല ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഹൂസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഡി അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു റേഡിയസ് ആറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെരിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ ആറാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഫോർമുല ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഹൂസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഡി ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എത്രയാണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ വട്ട് ഈസ് ദി സർക്കൺ ഫ്രൻസ് ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ ഓക്കെ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായി അതായത് ടു പൈ ആറിൻ്റെ പകുതി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെമി സർക്കിളാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ വരണം ഇത് മുതൽ ഇതുവര എന്നുള്ളത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോറി ആറല്ല ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു റേഡിയസ് അല്ലേ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു റേഡിയസും അടുത്ത ഈ ഒരു റേഡിയസും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ടു ആർ ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഈ ടൂ ടൂ കൂടെ ക്യാൻസലായി പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ഓക്കെ പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ബൈ സിംസൺസ് റൂൾ അല്ലേ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഇറഗുലർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്കുള്ളത് എത്ര മെത്തേഡ്സാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംസൺസ് റൂൾ എന്താണ് സിംസൺസ് റൂൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ ട്രെപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിംസൺസ് റൂളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഷേപ്പ് അല്ലാത്തത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ വൈ സിക്സ് വൈ സെവൻ വൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓരോ ഓർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സെവൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് വൈ ടു വൈ ഫോർ വൈ സിക്സ് വൈ എയ്റ്റ് ദെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓർഡിൻ നമ്പർ വൈ ത്രീ വൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സിംസൺസ് റൂൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് സം ഓഫ് റിമൈനിങ് ഓർഡിനേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രപ്പിസോഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് പ്ലസ് റിമൈനിങ് ഓർഡിനേറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂളാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലർ ഷേപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംസൺസ് റൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ള
ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ആ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണർ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഫോർ സർക്കൻ ഫ്രൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൻ ഫ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് അല്ലേ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്രയാണ് ഇത് മുതൽ തുടങ്ങി ഇതുവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആറാണ് ഓക്കെ അതായത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഫോർ ദി ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്തായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു എററാണ് ഇതെന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഇക്വേഷൻ വരാം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ചെയ്താലും സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരൂലേ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ശരിയല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ ടു ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് മുകളിലിട്ടാൽ എന്ത് വരും പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എൻ്റെ പിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇറഗുലർ സർഫസ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇറഗുലർ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ സർഫസ് എന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള ലാമിനകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ അല്ലേ അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ആ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളും ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളുമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെയും കൺസിഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ശരിയല്ലേ ഏരിയ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടൂലേ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ വൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്താണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എൺപതുണ്ട് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ പതിനഞ്ചുണ്ട് എൺപതും പതിനഞ്ചും കൂടെ എത്രയായി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ശരിയല്ലേ ഫൈവ് ട്വൽവ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ എത്ര വന്നു വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ടു അല്ലേ ഏരിയ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാ
equilateral triangle side is 6 cm and the circle radius is 1.5 cm. Okay, this is question. One equilateral triangle is equilateral triangle is the side of equilateral triangle and the side is 6 cm. One circle is 1.5 cm radius. Shaded portion. This shade is the portion of the area. So, we have to say equilateral triangle is the area of the area of the area. Okay. Circle and area 2 and the shade is the portion of the area 3 and the area. So, we have to say that the area 3 is the area 3. So, we have to say that the area 3 is the total triangle area. So, we have to say that the area 1 is the area 1. What is the area 1? This circle and area is the area 1. The area 1 is the area 1. The area 1 is the area 1. The area 2 is the area 2. एरिया टू को रखेंगे ना, शरीर ले, अपन हम के एरिया वन नम, एरिया टू गंडे बढ़ी चीन शेष में एरिया थ्री ना को रखिया, हम्म, ओके, एरिया टू गंडे बढ़ी क्या बताऊँ ला, एरिया टू लास्ट किटना था ना, देन, अल्ले, अपन हम के एरिया थ्री बढ़ा किटो ले, सॉरी, एरिया टू गंडे बढ़ी चीन, Equilateral triangle. Equilateral triangle the area of the equation is root 3a square by 4. Equilateral triangle. Equilateral triangle the area of the equation is root 3a square by 4. A is one side. Root 3 by 4 into one side 6. 6 into 6. Okay. 2 on the number cancel. Here we go. Here we go. 3 into 3 is 9. 9 root 3 is the value. Okay. Now, we have root 3 value 3 is 1.73. Now, 173 is 1. 173 is 2. 7 into 9 is 63 plus 2 is 5. 6. 173 is 15. 15 is 17. 15 is 17. हमारे इंदा चाहिए तो तो 1.73 उन्हें ना मल्टीप्लाई था तो 15.57 नंबर आया है ना आना एरिया वन ओके इन्हें नमक का कंट्रीब्यूट किया था नोरा जिंगे याले एरिया टू वन एरिया टू नोरा है मस सर्कल आ सर्कल के एरिया टू डिग्री लेक्चर्स में दायर नो पाई आर स्क्वायर आया ना ले आर वन पॉइंट अब 1.5 इन्टू 1.5 वाला नंबर चाहिए तो अब 2.25 वाले 2.25 वाले हम ये चीज़ नोका पाइर वैल्यू इतने हैं ना 3.14 अब इधर नोटी रिवत्तन जम मुन्नोटी पाना ले ये चीज़ नोका दूसरा वाले नो 0 2 8 1 4 2 नहीं शरीर ले 5 2 2 15 प्लस वन सेवन सिक्स सिरो फाइव लेवन सिक्सटीन सिक्स वन एट नाइन टेन सेवन सिरो सिक्स फाइव सिरो इत्रा पॉइंट मार्ट है ना थ्री पॉइंट वन फोर और टू पॉइंट टू फाइव फोर डिजिट मार्ट है ना सेवन पॉइंट सिरो सिक्स फाइव सिरो दले ये ना हमारे इंदा चेंज इंदा दे एरिया थ्री आने की टेंड इंदा दे एरिया थ्री की टेंड ना मेंगल टू जाएगा। एरिया वन डे वैल्यू नो रंजल 15.57 आयर नो। एरिया टू इन डे वैल्यू नो रंजल 7.0650। ओके। कैलकुलेटर सिंबल कैलकुलेटर उन अंगले सिंबल कैलकुलेटर चाहिएगा टॉप। अब हम अमके इधर एंड उन माइनस ही नो काम। 15.57 माइनस 7.0650। सिरो। देन फाइव। सिरो। five eight eight point five zero eight point five two okay eight point five two option number a eight point five two नो रहेना option number a वरिंगे डॉ option number a next question what is the area of the irregular surface हमको तो irregular surface तांडे टोंडे अदें डे area नो लिया अब हमारा question bank ना चली रह रहूँ डायरन इधर मुदल इधर वरी आना eighty mark है जरना eighty इधर मुदल इधर वरी आना correct है डॉ अब हम लोग नोकी इधर उनका आंसर ये नोकी 
അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മാറും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായി മാറും അല്ലേ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളായി മാറും അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള ഈ തന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കി ഇത് ഒരെണ്ണം ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ടറാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൻ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു കോട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സർക്കിളാണ് സർക്കിളിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഒന്നുകിൽ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏരിയ വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു കോട്ടൻ്റിനെ ഏരിയ ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഈ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ത്രീ കിട്ടും അതായത് മനസ്സിലായോ ഏരിയ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ടു ഏരിയ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഇതും 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 കൂടെയാണ് ഏരിയ ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ത്രീ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ടു ആണ് അതൊരു കോട്ടൻ്റാണ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ നാല് കോട്ടൻ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കോട്ടൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോട്ടൻ്റെ ആകുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗം നാലിലൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ക്യാൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിനാല് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ആയുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്ര കോട്ടൻ്റെ ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി പതിനാല് കൊണ്ട് നാല് ചെയ്താൽ പോരെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദെൻ ഫോർ ട്വൽവ് പോരും അല്ലേ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏരിയ വരുന്നത് ഏരിയ ടു അപ്പോൾ ഏരിയ ത്രീ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് കുറച്ചാൽ പോരെ ഏരിയ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് കുറയ്ക്കുക ഇത് ടെൻ ആകുമ്പോൾ ഫോർ നയൻ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ദൻ സെവൻ ആണ് സെവൻ ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി മനസ്സിലായോ